லயம் லயம்னு சொல்லி சொன்னாலே அந்த லயங்கிறதே நமக்கு ஒரு ஒரு அர்த்தம் நமக்கு வழங்குற மாதிரி இருக்கு லயமாய் இருக்கிறது அதுல லயமாயினா அதுல தங்கி இருக்கிறதுங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இப்போ மனோ லயங்கிறதெல்லாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த யோகா ஞானம் நிச்சயம் ரெண்டா பிரிச்சு பார்த்தோம் யோகா தியானம் இது எல்லாமே இந்த லயத்தோடு சேர்ந்தது மனோ லயம் அது மாதிரி உள்ள அம்சம் லயம் சொல்லி சொன்னாலே மனசு அப்படியே ஒரு ஒரு நிலைப்படுத்தி கட்டி வைக்கிறதுங்கிற மாதிரி உள்ளது இப்ப இது ஒரு ஆரம்ப காலத்துல வந்து நம்ம தியானம் பண்றதெல்லாம் மனதை லயப்படுத்துறதுக்காக பழகிற பழக்கங்கள் தான் இதுல எல்லா வகையுமான தியானமுமே மனோ லயம் தான் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு சமாதிங்கிறது கூட ஒரு மனோ லயம் தான் நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம்னா அது கூட ஒரு மனம் மனோ லயம் தான் மனசு வந்து எங்கேயாவது இடத்துல ஒடுங்கி அப்படியே உட்கார்ந்துறது செட்டில் ஆயிடுறது பேர் மனோ லயம் சொல்லி பேர் இப்ப நம்முடைய எல்லா மனோலயம் சொல்லி இப்ப நமக்கு நாம பேசும் பொழுது மனோலயங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து கொஞ்சம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ற மாதிரிதான் நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் அது எடுத்துக்கிட்டதுனால மனோலயங்கிறது மோசமானது நீட்டு முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாது மனோலயம் வந்து உதவியான ஒண்ணுதான் மனோலயத்தை வச்சுதான் நம்ம எல்லா காரியங்களையும் பண்றோம் மனோலயங்கிறது சொன்னா மனச வடிவமைச்சுக்கிறது மனச பயன்படுத்துறது இப்ப நம்ம மனச பயன்படுத்தாம முடியாது இப்ப நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது கூட மனோ லய இருந்தாதான் மனோ லயத்தின் மூலமா தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏற்படுது ஞானம் ஏற்படுறதுனாலுமே கூட அது மனோ லயத்தினாலதான் சாத்தியமாகுது மனோ லயம் போது நீங்க மனசை உடனே உரிமையப்படுத்தி அதை வந்து ஒரு 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 ஸ்ட்ரக்சருக்கு கொண்டு வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மூலமா நம்ம வந்து புரிய வேண்டியதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் சிந்திக்க வேண்டியதும் சிந்திக்கிறோம் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்றது ஆராய்ச்சி பண்றோம் இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம எல்லா செயலுக்குமே மனோ லயம் தான் பயன்படுது நம்ம அத்தனை செயல்களுக்குமே மனோ லயத்தை பயன்படுத்தி தான் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஒரு சிந்திச்ச ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க அப்பமா அங்க மனோ லயம் வேலை செய்யுது ஆனா அது வந்து அது வேற ஒரு பரிமாணத்துல வேலை செய்யுது சிலவங்களுக்கு அந்த மனோ லயம் வந்து ஒரே நிலையா போயிருது இப்ப நம்ம ஒரு சமாதி நிலைக்கு போறோம்னு சொன்னா அது ஒரு மனோ லயம் அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரே நிலைக்கு போயிருது அதே மாதிரி நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கோம் அது ஒரு மனோ லயம் தான் அதுவும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பரிமாணத்துக்கு போயிருது நம்முடைய நம்முடைய எல்லா விதமான செயல்களுக்குமே இந்த மனோ லயம் தான் வந்து உதவியா இருக்கு ஒரு விஷயத்த சிந்திக்கிறதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம நல்லா தூங்கணும்னாலுமே மனோ லயம் ஆகணும் சமாதி நிலைக்கு போறது மனோ லயம் ஆகணும் நம்ம தியானம் பண்றோம் தியானத்துல மனம் குவிறது வந்து ஒரு மனோ யான அது ஒரு யான மனோ லயம் அந்த தியானம் மனம் குவிறதுனால எப்படக்கூடிய அனுபவங்கள் அது ஒரு வகையான மனோ லயம் இப்ப நம்ம தியானத்துல சில சக்திகள் கிடைக்குது சித்துக்கள் கிடைக்குது இதெல்லாம் சொன்னா அதுவுமே ஒரு மனோ லயம் தான் இப்ப இதெல்லாம் வந்து யோகா பேஸ்ட் அதாவது யோகா தியானங்கள் இதுகள் மூலமா கிடைக்கக்கூடிய அம்சங்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி சில ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு கிடைக்காத ஆற்றல்கள் கிடைக்கிறது எல்லாமே இந்த மனோ லயத்தினாலதான் சாத்தியமாகுது ஆனா இப்ப நாம என்ன பார்க்க போறோம் சொன்னா இந்த மனோ நாசம் சொல்லி ஒன்னா அதான் நம்ம சாஸ்திரங்கள் வந்து வலியுறுத்துறது மனோ லயம் மனோ நாசம்ங்கிற மாதிரி இப்ப இந்த மனோ நாசம்ங்கிற பெயர்ல சொல்லுவாங்க என்னன்னு சொல்லி சொன்னா மனம் வந்து மனமே இல்லாம போயிடுற ஸ்டேட் நோ மைண்ட் ஸ்டேட்னு மாதிரி அப்படி பெயரை கொடுத்துப்பாங்க அது நோ மைண்ட் ஸ்டேட்டுங்கிறதே கிடையாது நோ மைண்ட் ஸ்டேட்டுங்கிற மாதிரி மனசு வந்து ஒடுங்கி இருக்கிறது கூட அதுவுமே கூட ஒரு மனோ லயம் தான் அதனால அது வந்து அது வந்து உண்மையான மனோ நாசம் கிடையாது மனோ நாசம்ங்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த லயம் எல்லாமே நம்ம என்ன லயம் ஏற்படுதோ அந்த லயம் வந்து கலையிற நிலைக்கு பேர் தான் மனோ நாசம் அவ்வளவுதான் மனசு வர்றது ஒரு லயத்தை எடுக்குது லயத்துல இருந்து விடுபட்டுருது அப்ப லயத்துல இருந்து விடுபடக்கூடிய நிலைக்குதான் வந்து மனோ லயத்துல இருந்து விடுதலை ஆகிறது வந்து மனோ நாசம்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்ப இந்த மனோ நாசங்கிற இதுக்கு அந்த டெர்னாலஜி எப்படி வருதுன்னு சொல்லி சொன்னாலே இந்த மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்ங்கிற மாதிரி நாளா பிரிக்கும் பொழுது மனசுங்கிறது ஒரு லிமிடெட் பார்ட் தான் அந்த லிமிடெட் பார்ட்ங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம பார்க்கும் பொழுதுதான் அந்த மனசு வந்து இல்லாம போறதுங்கிற மாதிரி எடுத்துட்டோம்னா கரெக்டா இருக்கும் அப்ப அது இல்லாம போறதுனாலும் பெர்மனண்டா இல்லாம போறது இல்ல அந்த லயத்துல இருந்து விடுபடுறது தான் போறதா ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு மேல அந்த லயம் வந்து நீடிக்காதபடி அந்த லயத்துல இருந்து விடுபடுறது நல்லதான் வந்து மனோ நாச நிலைன்னு சொல்லி சொல்றது இப்ப அது வந்து நம்முடைய லிபரேஷன் நம்ம சொன்னோம்னு சொன்னா அந்த லிபரேஷனும் நம்ம மனோநாச நிலையும் ஒண்ணுதான் 
அந்த மனோநாச நிலைங்கிறது கூட நம்ம வந்து ஒரு கரெக்ட் டெர்மினாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மனோ லய நாசம்னா தான் கரெக்டா இருக்கும் அந்த லயத்துல இருந்து விடுபடுறது லயம் இல்லாம போறது லயம் இல்லாம போகுதுன்னா லயமே ஏற்படாத நிலைங்கிறது இல்ல லயம் ஏற்படத்தான் செய்யணும் லயம் ஏற்பட்டாதான் வாழ்க்கையே இருக்கு ஆனா அந்த வந்த லயம் வந்து நீடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது அது நீடிச்சதுன்னு சொல்லி சொன்னா பிரச்சனை கிரியேட் பண்ணும் அதனால அந்த லயம் வர்றது தப்பு கிடையாது லயம் வரணும் அடுத்த நிமிஷம் மேல இருந்து விடுபடணும் இப்ப நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா இந்த லயத்துலதான் வந்து பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்ப லயத்துல நம்முடைய என்ன என்ன தோணுதுன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு வருத்தம் வருது ஒரு டென்ஷன் வருது டென்ஷன் வந்துன்னா நமக்கு என்ன என்ன ஏற்படுதுன்னு சொன்னா இந்த டென்ஷன் இல்லாத நிலை வேணும் ஒரு மனசு வந்து ஒரு அமைதியாவே இருக்கணும் எப்பயும் அமைதியிலே இருந்துட்டு இருக்கணும்ங்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து எதை எதிர்பார்த்தாலும் இந்த லயங்கிற டெர்மினாலஜில லயங்கிற லாங்குவேஜ்லதான் நம்ம எல்லாத்தையுமே டிமாண்ட் பண்றோம் இப்ப அமைதிங்கிறதுமே கூட நம்ம ஏதோ ஒரு இந்த டென்ஷனுக்கு பதிலா டென்ஷனுக்கு மாற்றா ஒரு அமைதியோட இருக்கணும்ங்கிற மாதிரி அந்த லயத்தை தான் விரும்புறோம் உண்மையிலே இந்த எந்த லயம்னா இருந்தாலுமே கூட அது உண்மையான தீர்வு கிடையாது மனோ லயத்துக்கு தீர்வு வந்து என்னொரு மனோ லயங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு தோணுது இப்ப நான் சொல்ல போனா சொல்லி சொன்னா டென்ஷனுக்கு தீர்வு வந்து அமைதிங்கிற மாதிரி தோணுது அதே மாதிரி ஒரு வெறுப்புக்கு தீர்வு வந்து அன்புங்கிற மாதிரி எல்லாமே வந்து நீங்க என்ன உணர்ச்சிகள் என்ன எமோஷன் வந்தாலுமே அது நல்லது கிட்டது மாதிரி நமக்கு தோன்றினாலும் உண்மையிலே எல்லாமே ஒரு மனோ லயங்கிற லாங்குவேஜ்ல பார்த்தோம்னா எல்லாமே லயம் தான் அது லயங்கும் பொழுது அது எவ்வளவுதான் நமக்கு தீர்வை கொடுக்குற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அது உண்மையான தீர்வு இல்லை அது இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு டென்ஷனுக்கு பதிலாக அமைதி தான் நமக்கு தீர்வுன்னு சொல்லி அமைதி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னு சொன்னா அது உண்மையான தீர்வு கிடையாது உண்மையான தீர்வு என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த லயம் கலையணும் அது அது அமைதியா இருந்தாலும் சரி டென்ஷனா இருந்தாலும் சரி வரணும் போகணும் இப்ப டென்ஷன் வர்றதும் போயிருது அதே மாதிரி அமைதியை நம்ம பிடிச்சு வைக்கணும் அமைதி நல்லா இருக்கு அமைதியிலே இருக்கணும் நினைச்சோம்னு சொன்னா பழையபடி நாம ஏதோ ஒரு வகையில அந்த மனோ லயத்தை நம்ம இன்வால்வ் பண்ணி மனோ லயத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து மனோ லயத்துக்கு நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி ஆயிடும் அதனால மனோ லயத்துக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்றதுதான் தவறானது அது வந்து பார்த்தா நல்லது மாதிரி தோணலாம் ஆனா நல்லது மாதிரி தோணாலுமே அது நல்லது இல்ல அதனால அது வந்து அது எந்த எவ்வளவு உயர்ந்தது மாதிரி நமக்கு தோன்றினாலும் எவ்வளவு உன்னதமான அனுபவமா தோன்றினாலும் அது சரியானது அல்ல ஆனா அதே நேரத்துல இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு மோசமான உணர்ச்சிகள் வருது மோசமான எமோஷன் வருது மோசமான ரேக்கும் டென்ஷன் பயம் கோபம் வருத்தம் இதெல்லாம் வந்து மோசமான எமோஷன்ஸ் அந்த மாதிரி மோசமான எமோஷன்ஸையுமே கண்டு நம்ம பயப்பட்டு அதுக்கு மாற்று தேடுறதுன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த மாதிரி லயத்தின் மூலமா மாற்று தேடுறதுங்கிறது தவறானது நீங்க அதை விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுவாகவே போயிடும் இப்ப இதுக்கு நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்ல இந்த மனோநாச நிலை அடைறதுக்கு நாம எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல நம்ம முயற்சி பண்றது எல்லாமே மனோ லயத்துக்கு தான் முயற்சி பண்ணணும் நீ ஒரு லயத்துல இருந்து இன்னொரு லயத்துக்கு போறதும் முயற்சி தேவையுடைய மனோ நாசத்துக்கும் முயற்சியே தேவை கிடையாது ஏன்னா அது வந்து இயற்கையான நிலை அதுதான் ஏன்னா எல்லாமே தோன்றினாலே அது மறையக்கூடிய ஒரு அம்சம் தான் அது இயற்கை அப்படித்தான் அதனால அது இயற்கைக்கு நம்ம வந்து நம்ம உதவி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை மனோ நாசத்துக்கு நம்ம உதவியே தேவையில்லை நாம எதை பண்ணனாலும் மனோ லயத்துக்கு தான் நம்ம பண்ற மொழிய மனோ நாசத்துக்கு நம்முடைய கான்ட்ரிபியூஷன் நம்முடைய எஃபர்ட் எதுவுமே தேவை கிடையாது நாம ஏதாவது ஒரு எஃபர்ட் போட்டோம்னு சொன்னா அது மனோ லயத்தை கொண்டு தான் கொண்டு விடும் அதனால நம்முடைய முயற்சி எல்லாமே மனோ லயத்தை நோக்கி தான் இருக்கக்கூடிய மனோ நாசத்தை நோக்கி எந்த முயற்சியுமே வேலை செய்யாது நம்ம ஏதாவது மனோ நாசங்கிற பேரை சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணாலும் அது அந்த பேரை சொல்லிட்டு நம்ம மனோ லயத்துக்கு தான் போயிடும் அதனால அது வந்து அதே நேரத்துல மனோ நாசம் தான் நம்ம அடைய வேண்டிய நிலையும் அதுதான் உண்மையிலே நம்முடைய மனதினுடைய இயற்கை நிலையே அதுதான் ஏன்னா அது எந்த நிலையுமே அது சமையல் வச்சுக்கிடாது இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு திரவத்தை எடுத்துட்டோம்னு சொன்னா ஒரு தண்ணி மாதிரி இருக்கு அந்த தண்ணியில வந்து ஒரு அலை தோண்டிச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா அலைங்கிறது தற்காலிகமானது அந்த அலையே இல்லாம ஸ்டில்லா இருக்கிற ஒரு தன்மை தான் வந்து அதுக்கு நிரந்தரமானது அதனால அந்த நிரந்தர தன்மை அது வந்து நேச்சுரலாவே எடுத்துக்கிடாது அதே மாதிரி இந்த மனோ நாசம் அடைகிறதுங்கிறது வந்து இயற்கையாவே நிகழ்ந்துருது அதனால நம்ம அதை பத்தி ஒழி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதனால அந்த வந்து மனோ லயம்னா என்ன மனோ நாசம்னா என்னங்கிறத வந்து நம்ம இந்த ஒரு கான்டெக்ட்ல நம்ம வந்து நம்ம இந்த லிபரேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அதையும் கொஞ்சம் இணைச்சு பாத்துக்கணும் பாத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நம்முடைய லிபரேஷன் நம்ம பிரவாகம்னு நம்ம அது பேர கொட
அது நம்முடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட்டுமே அதுதான் இது வந்து நம்ம அடையிற நிலையுமே கிடையாது நாம எதையாவது அடைஞ்சோம் முயற்சி பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னா இந்த பிரவாகத்துக்கோ நம்ம அந்த மனோ நாசத்துக்கோ முயற்சி பண்ணி அடையவே முடியாது எங்க முயற்சி பண்ணாலும் அது வந்து அதுக்கு எதிரான நிலையில தான் கொண்டு விடும் அதுக்கு எதிரான நிலைங்கிறது மனோ லயம் ஆகும் லயத்துல தான் கொண்டு விட மொழி நாசம்ங்கிற நிலைக்கு வரைய வராது அதனால அது இயற்கையில் விட்டுற வேண்டியது அதுக்கு நமக்கு வந்து அதுக்காக எந்த முயற்சியும் பண்றேங்கிற முயற்சியே வேண்டியதில்லை இது ஆனா என்னன்னு சொல்லிச்சோம்னா நம்ம இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் பொழுது நம்முடைய முயற்சி ஆட்டோமேட்டிக்கா நின்று போயிருது அப்ப முயற்சி நிக்கிறது தான் முக்கிய மொழிய இந்த முயற்சியை பயன்படுத்தி முயற்சிக்கு கடந்து நாம இதே ஒண்ணு சாதிச்சு கொண்டு வரணும்ங்கிற ஒரு இது தேவையே கிடையாது